이재성 3차가 다 입주를 했거든요. 이게 끝에 마지막 필지예요. 네, 근데 마이너스 계약금 포기 뭐 이런... 어, 뭐 좋게 말씀하실 필요 없어요? 어, 이유를 모르겠는데 홈페이지 접속이 안 되네요. 손님들이 계약을 주세워서 해야 되니까. 그렇게 네. 손님이 말하셨어요? 제 목소리가 저한테 잘 들리지 않을 정도로 비가 많이 오고 있습니다. 안녕하세요 살집 채널입니다 저는 지금 춘천에서 원주로 가고 있습니다 원주에 우아엘과 그랑데라는 아파트 단지가 지금 청약 공고를 냈거든요 전용 8살의 기준으로 분양가는 4억 중반이고요 이번 공고에서 모집하는 세대수는 300세대가 조금 안 되는 것 같습니다 저희가 보통 강원도 3대 도시라고 하면 춘천, 원주, 강릉을 꼽는데요 그 중에서도 춘천과 원주는 서울에서 1시간 거리이기 때문에 많은 분들이 관심을 갖는 것 같습니다 원주는 한때 투자붐이 일기도 했었는데요 그래서 많은 분들이 갭 투자를 해서 뭐큰 부를 얻겠다라는 희망이 부풀어 있던 곳이기도 하죠 그 당시에 갭 투자로 들어가셨던 분들은 손해보신 분도 많이 있는 걸로 알고 있습니다 하지만 이런 단지들이 원래 취지가 지역 내 일자리와 함께 주거지를 공급하는 게 목적이지 않습니까 그래서 외부에서 투자하는 건 돈이 얼마 될지 저도 잘 모르겠지만 지역 내에서 바라보는 시선은 다른 경우가 많이 있더라고요 그래서 이번에도 지역 공인중개사 분의 도움을 좀 받고자 인터뷰 섭외를 했는데요 성공했습니다 중개사분 인터뷰 섭외하기가 굉장히 어려운데 너무 기쁩니다 지금 인터뷰를 할수 있다는 사실에 요진부동산이라고 해서 유튜브 채널을 운영하고 계시는 분이고요 전화 통화를 해보니 업력은 20년 이상 되신 분이래요 그래서 원주에 대해서 여쭤보면 많은 정보를 얻을 수 있지 않을까 라는 생각이 듭니다 이왕 이렇게 어렵게 인터뷰를 하게 된 김에 이번 청약 예정지만 콕 집어서 그 지역만 듣기보다는 원주시라는 곳은 어떤 곳인지 한번 설명을 드려보려고 하고요 그리고 최근에 부동산 동향 그러니까 매매는 어떤 어떤지 전세는 어떤지 이런 동향들에 대해서도 한번 들어보고자 합니다 춘천에서도 원주가 1시간 거리네요 열심히 운전해서 가보도록 할게요 와 인생은 참알 수가 없네요 제 목소리가 저한테 잘 들리지 않을 정도로 비가 많이 오고 있습니다 안전운전 하도록 할게요 이제 원주에 도착을 했고요 5분 정도만 더 가게 되면 은 오늘 인터뷰를 하실 공인중개사분 사무실로 도착을 합니다. 원주에는 두 개의 주요 개발 프로젝트가 있는데요. 바로 기업도시와 혁신도시입니다. 원주 기업도시는 이름 그대로 기업을 유치해서 일자리를 창출하는 게 목표입니다. 그래서 조성 당시부터 물류 위치를 굉장히 신경 써서 조성을 했는데요. 다만 그러다 보니 주거지로서는 아, 원주에서 약간 동떨어진 게 아닌가 하는 평가도 있는 것 같더라고요. 원주 기업도시가 기업을 유치하자 라는 취지였다면 원주 혁신도시는 공공기관과 연구기관이 이전하는 걸 목표로 합니다. 지역 발전 균형 꾀하고 행정 효율성을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다 혁신도시는 주거지역과 상업지역이 동시에 조성되었기 때문에 거주 환경이 좋다라는 평가가 많더라고요 지금 남원주 IC로 가고 있고요 원주입니다 원주 원주에 사시는 분들이야 매일 보는 풍경이겠지만 제가 이렇게 와서 보면 참 신기합니다 원주구나 분이 이런 분이구나 지금 앞에 보면 건강도시, 경제도시, 원주라고 되어 있는데요 산업 유치를 할때 반도체 사업을 유치하기도 하고 나노 사업을 유치하기도 하고 뭐 자동차 사업을 유치하기도 하고 어떤 핵심 분야를 정해서 유치하는 경우가 많이 있는데 원주 같은 경우는 그게 바로 메디컬이었던 걸로 기억을 합니다 여기서 좌회전해서 들어가게 되면 곧 사무실이 있는 것 같아요 엄청난 아파트 단지들이 있네요 주차를 하고 인터뷰를 다녀오겠습니다 요진부동산으로 들어가고 있습니다 안녕하세요 아까 전화드렸던 들어와도 될까요? 네 실물이 훨씬 낫네요 아, 아 감사합니다 아, 찾으면 돼요 찾으면 네. 클릭이 있거든요 네. 오, 오. 오. 사장님 소개 한 번만 <웃음> 안녕하세요 무실동에서 지금 15년째 일을 하고 있는 요진부동산 대표 윤희순입니다 반갑습니다 네 안녕하세요 그럼 원주에서 시작을 하신 거예요? 수원 영토에서? 네, 네. 시작했다가 원주는 2003년도에 왔어요 20년에 넘으셨네요 사무실에 그때는 3평밖에 안 돼가지고 손님들이 계약을 주세워서 해야 되니까 그렇게 네. 손님이 많으셨어요? 그때는 네, 그랬죠 아, 주소서 계약을 했어요 원주가 그때 투자품일 때였나요? 아니에요. 사장님이 잘 되신 거예요? 그런 것도 좀 있죠 네. 정말 열심히 해서 그래요 그 3단지가 네. 서울에서 갭 투자로 음. 많이 들어왔었어요 20년이나 계셨으니까 원주 부동산 분위기라고 하면 은 사이클이 있지 않습니까? 네. 사이클에서 위인지 아래인지 아니면 올라가는 중인지 네. 내려가는 중인지 서울도 똑같잖아요 약간 지역에 네. 차등이 좀 있어서 그대로인 지역은 또 그대로고 음. 원주도 음. 예를 든다면 기업도시 같은 경우 지금 저희가 인터뷰하고 있는 곳이 무실동이고요 여기에서 
쪽으로 올라가게 되면 은 원주 기업도시라는 곳이 나옵니다 원주 부동산 관련해서 최근 공중파들 영상을 보게 되면 은 부정적인 내용들이 나오는데 이런 부정적인 내용들이 대부분 이 기업도시에 관련된 내용입니다 뭐 마이너스 피라든지 뭐 그런 것들이 나오고 있는 지역이 바로 여기인 거죠 카카오맵을 보게 되면 조금 이해가 쉬운데요 여기 노란색으로 되어 있는 곳이 아파트입니다 이렇게 넘겨보면 아파트들이 들어있죠 그리고 파란색 일반 공업지역이라 되어 있는 곳이 기업을 위한 곳입니다 그리고 빨간색은 상업지역이고요 이렇게 팽 둘러서 기업들을 위한 공간들이 있어요 여기에 2종 일반 주거지역이라고 되어 있는 이곳들은 단독주택을 위한 공간입니다 이지선 3차가 다 입주를 했거든요 끝났어요 네. 다 어... 끝났는데 여기 끝에 마지막 필지예요 네, 근데 마이너스 계약금 포기 뭐 이렇게 거래가 돼요 원주 기업도시는 단기적으로는 아파트 가격이 약세인 게 맞지만 향후에 기업들이 얼마나 자리 잡느냐에 따라서 그 지역에 대한 가치가 크게 달라질 것 같습니다 저희 사실 무실동 같은 경우는 네. 풍경체가 무실동. 프리미엄이 어마어마하거든요 사실 우리 원주에서 가장 비싸게 분양했어요 기존의 단지들하고 가격 차이가 엄청나잖아요 많이 나죠 거의 뭐 더블이잖아요 근데 여기가 가격이 안 떨어지잖아요 그게 사람들이 정말 여기를 너무 살고 싶어 하는 뭐 명품으로 비교하자면 네네. 루이비통을 갖고 있는 거랑 에르메스랑 네. 샤넬 갖고 있는 거랑 다르잖아요 어. 고객분들이 오셔가지고 말씀하실 때 어, 그냥 내 친구가 거기 가는데 나꼭 꼭 가고 싶어 음. 되게 가고 싶어 하는 그 심리가 있어요 어, 신축이니까 네. 이 신축이기도 하고 네. 일단은 학군부터 시작해서 모든 게다 갖춰져 요 무실동은 도복권이에요 학교가 음. 그래서 여기는 그냥 딱 받쳐주거든요 네. 초중고등학교가 다 그러니까 집 앞에 학교가 있는 경우가 거의 드물어요 집 앞에 학원이 있기가 쉽지는 않거든요 그래요? 근데 무실동은 그냥, 그냥 집 앞에 가면 학원이 있고요 음... 집 앞에 가면 영어, 영어관이 있고 그런 게 이제 풍경체가 그러니까 그 전에는 더샵이 예. 핫했죠 몇년 전에 이게 올라간 지가 지금 음. 1년 사이에 그렇게 올라간 거거든요 3년 차 1차가 한 4, 억 5천 이랬어요 4, 억 5천, 6천, 7천 이랬는데 풍경체가 6억 거의 프리미엄이랑 다음에 6억이 넘어요 보통 3천에서 한 6천 정도 지금 뭐 7천 코를 해도 없다고 하더라고요 아, 양극화가 심하군요 신축을 예. 중심으로 한 일부 단지는 인기가 네. 되게 높고 다른 단지들은 상대적으로 가격이 변동이 크지 않고 네. 뭐 매스컴에서 아시겠지만 서울도 신축 5년 이하 신축을 엄청 얘기하잖아요 2020년도에 잠깐 침체되어 있다가 요즘에 조금 가격이 많이 네. 예전처럼 서울에서 돈 싸들고 와가지고 뭐 사고 이런 거는 아, 그건 없죠? 없죠? 네, 진짜 네, 전화로 집담보 계약했거든요 아, 그쵸. 저희가 봐주고 네. 어, 이 정도면 괜찮을 것 같아요 음... 어, 가격 얼마예요? 이러면 집도 안 봤어요 음... 계약금 쓰고 이런 게 네, 어마어마했죠 그때는 그런 거는 이제는 없어요 네. 규제가 어느 정도 심하다 보니까 네. 왜냐면 일단은 취득세에 대한 부담이 이번에 지금 청약이 하나 있어요 모아일과 그랑데라고 아... 뭐 좋게 말씀하실 필요 없어요 아니 네. 좋게 안 말해요 아, 저는 예. 그런 거 못해요 일단은 주위에 상권이나 이런 게좀 부족하고요 네. 예. 학군은 받쳐줄 수 있을 것 같아요 중학교 원주중학교가 원주 중학교. 있기 때문에 네. 예. 그거는 괜찮은데 네. 거의 그 주위가 좀 오래됐어요 음. 사실 저희 무실동 진입해서 보셔서 아시겠지만 네. 소규모 부 어, 약간 그런 느낌이 있어요 네. 맞아요 그런 네. 게 있거든요 네. 다른 데 가면 아직도 네. 논밭이 있고 어. 아직도 이제 옛날 허름한 주택가들이 있는데 음. 거기 근처에 있어요 학군이나 이런 게다 받쳐주면 좋은데 약간 좀 떨어져 있는 쪽에 있는 그런 게 모아일과 그랑데는 그런 게 네. 조금 아쉽다 네. 어. 여기서 제일 가까운 데가 아마 또 한신더유일 거거든요 개운동에 음. 한신더유가 그나마 3억 때에 매매하는 음... 네, 당구동에선 신축급에 음... 속하죠 한신도요? 예 네, 맞아요 얘가 아... 그나마 3억 원대 이 가격을 기준으로 얘가 나왔나 보네요 위치나 어... 이런 거 때문에 네. 이 여기... 한신도유하고 이 친구 새로 나온 친구하고는 입지 차이가 많이 나나요? 차이가 좀 나죠 왜냐면 다 네. 한신도유 같은 경우는 여기 가시면 네. 여기 학군이나 롯데시네마부터 이제 상권이 되게 좋아요 아, 여기가 상권 바로 옆이군요 네. 그리고 음... 여기 가, 같은 경우는 여기 시립도서관 있잖아요 어... 네, 큰 시립도서관이 하나 있고, 공원도 있고 초등학교가 있고 내가 사는 곳이 최고야 라고 하시는 분들이 있잖아요 아, 그렇죠 어디나 그럼 있죠 그럼 이 주위에 계신 분들은 분양을 받으시겠죠 뭐 무실통해서 간다거나 아... 그거는 없다는 거죠 아, 다른 지역에서 넘어갈 정도는 네. 안 되고 네. 주변 지역에서는 네. 청약할 오래돼서, 만하다 네. 음. 오래돼서 아 진짜 모아일가가 그 네. 방곡동에 있어요 그러니까 분양한 게 네네. 
거기는 네. 잘 됐나요? 그때는 프리미엄이 어마어마했을 어. 때였으니까 저희도 뭐 5천, 6천, 막 7천씩 붙었던 때가 있었어요. 아, 그래요? 네. 원주 고등학교가 되게 유명해요. 원주에서는. 어, 공부 잘하는 곳 아닙니까? 네. 원고, 원여고가 우리 예. 원주에서는 탑이거든요. 평준하죠? 평준화. 바뀐 거죠? 네. 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 다 그래도 원고를 많이 이제 1순위로 지망을 하거든요. 아, 선호를 하는 거 네, 선호를 해요. 여기 보시면 개운 1차가 휴먼시아가 예전에 30%만 d c 했던 아파트거든요. 근데 여기 전세가 없어요. 아, 이 고등학교 아까워서요? 원고 보내려고 하는 엄마들이 학교 옆에 음. 이쪽으로 전세를 얻어서 이사하고 싶은데 아예 없어요. 음. 잘안 나와요 물건이 그러니까 사실 어떻게 보면 고등학교 중학교 보낸 엄마들은 네. 학교만 봐서는 네. 또올 수도 있죠 배정을 받으면 거기로 움직이는 경우도 있잖아요 음, 그렇죠 네. 그렇죠 그렇게 생각하면 사장님 좀 어필하고 싶으시거나 그런 게 있으시면 말씀하셔도 됩니다 인터뷰 해주셨으니까 뭘, 감사의 뭘? 마음으로 <웃음> 저희 고객분들이 저한테 와서 계약을 떠나서 그냥 저랑 상담하고 가면 아, 너무 기분 좋다 라 아, 되게 시원하다 음. 뭔가 답을 얻은 것 같다 음. 고객분들하고도 오래오래 만나고 싶은 사장님 가겠습니다 네, 감사합니다 네네. 역시나 현장에 있는 공인중개사 분들 이야기를 듣는 게 정말 큰 도움이 되는 것 같아요 저희가 아무리 숫자로 보고 데이터로 봐도 이 안에 숨어있는 이야기를 다 알기는 어렵거든요 큰 도움 받고 갑니다 감사합니다 시간이 좀 늦어서 제가 조금 어둡게 나올 수도 있을 것 같습니다 양해 부탁드리고요 기본적인 정보만 보고 임장을 해보도록 할게요 단지명은 원주 모아에가 그랑데라는 곳이고요 공급 규모는 281세대입니다 가격은 전용 8사 기준으로 4억 중반이고요 정비사업인 것 같습니다 홈페이지를 들어가 보면 오, 이유를 모르겠는데 홈페이지 접속이 안 되네요 그럼 아까 중개사 대표님께서 해주신 말씀으로 입지는 가름을 하도록 하고요 뭐지 공급문만 한번 살펴보겠습니다 당첨자는 지역 우선 공급이고요 해당 지역 거주자, 원주시 거주자면 됩니다 민영주택이고요 재당첨 제한 없고 전매 제한 없고 거주 의무 기간 없고 분양가 상한제 적용되지 않았고요 비규제 지역의 민간 택지입니다 계약금 10%인데 계약할 때 5%, 30일 이내에 5%를 내게 되고요. 중도금은 60%, 대출이 다 나오겠죠. 그리고 잔금은 30%입니다. 총 353세대인데 이 중에서 281세대가 청약 공고가 나왔고요. 타입별로 세대수는 이렇습니다. 전용 5구가 제일 많네요. 다 지어지면 이런 모습이 될것 같고요. 모아일 가니까 해림건설이 짓습니다. 7월 19일에 분양 공고가 났고요. 7월 29일에 특별 공급을 시작으로 청약에 돌입합니다. 최고 20층이고요. 5개 동으로 이루어져 있습니다. 2027년 2월에 입주 예정이네요. 자 그럼 지금부터 즐거운 임장을 시작해 보도록 하겠습니다. 아까 사장님 이야기를 듣고 보니까 정말 여기가 분당 느낌이 나네요. 어, 여기가 원주시청이군요. 어, 여러분들은 지금 정면에 원주시청을 확인하실 수가 있습니다. 저는 이쪽에서 우회전해서 갈 거예요. 이 무실동이라는 데 저는 처음 와봤는데 굉장히 잘 되어 있네요. 무실동이라는 지역은 사시는 분들도 굉장히 자부심 있게 사시는 그런 동네인 것 같습니다. 저는 지금 예정지를 향해서 가고 있고요. 어, 주변 전경이 어떤지 보실 수 있도록 영상으로 담고 있습니다. 뭐 왼쪽에 정체를 알수 없는 굉장히 멋진 건물이 하나 보이는데 아직 다안 지어진 것 같네요. 뭐 상업시설인 것 같은데 어, 여기가 상업적이 굉장히 잘 되어 있네요. 정면에 애경이 만든 AK 플라자가 있고요. 어, 이쪽이 굉장히 번화가네요. 롯데마트도 있고요. 저는 여기서 우회전을 할 예정입니다. 뭐가 많이 있네요. 왼쪽에 있는 큰 건물을 보니까 CGV도 있고 여기가 원주 종합터미널인 것 같습니다. 아, 이 일대에 굉장히 많은 시설들이 모여있네요. 왼쪽에 의도치 않게 모아일과 그랑테 견본주택을 확인하게 되었습니다. 위치를 확인 안 하고 왔는데 어, 역시 중심지에 지어놨네요. 지금은 17시인데 아직 오픈을 안한 건지 사람들이 왔다 갔다 하는 모습은 없는 것 같습니다. 차들은 좀 주차가 되어 있는데 지금 견본주택에서 현장은 차로 한 8분 정도 거리에 있고요. 저도 가는 길에 겸사겸사 동네를 구경하고 있습니다. 아, 저 앞에 있는 단지가 아까 중개사분께서 말씀하셨던 더샵이지 않을까 싶은데요. 3년차 아파트고 가격이 많이 올랐다는 그 아파트인 것 같습니다. 지금 저기 정면에 보이는 건 1차인 것 같고요. 굉장히 잘 보이는 곳에 있네요. 사람들이 왜 여기에 살고 싶어 하는지 알것 같습니다. 여기가 원주 센트럴파크 2블록을 지금 지나가고 있고요. 지금 왼쪽에는 종합체육관이 있고요. 체육관도 엄청 크네요. 정면에 또 뭔가 높은 건물들이 보입니다. 지금 여기가 단구동이라는 곳인 것 같아요. 단구동의 모습은 이렇다라는 걸 확인하실 수가 있고요. 아마도 언덕 너머인 것 같은데 저는 저 앞에서 왼쪽으로 이동할 것 같습니다. 사실 원래 같았으면 은 이런 전경을 다 담지는 않았을 것 같은데 원주라는 곳이 저도 워낙 생소하고 궁금해하시는 분들이 있을 것 같아서 쭉 담아보고 있습니다. 좌회전해서 여기 보시면 하트로 제가 표시해놨거든요. 여기가 저희 목적지입니다. 아까 제가 있었던 곳이 중심지라면 이곳은 약간 중심지에서는 한 걸음 물러난 그런 느낌입니다. 아 비가 오네요. 
지금 창밖으로 살짝 보였던 저 단지가 아까 시세 비교로 하셨던 한신 더위인 것 같습니다 3억 중반이었던 아침에 나왔는데 벌써 17시네요 비가 와서 그런지 더 빨리 어두워지는 느낌입니다 아쉽네요 저는 이길 끝에서 좌회전 할것 같습니다 퇴근 시간이 다 돼서 그런지 차들이 좀 늘어난 느낌이에요 원주라는 도시가 강원도에서 세 손가락 안에 들어가는 도시고 큰 도시다 보니까 확실히 편차가 좀 있네요 지금 오른쪽 에패트로 되어 있는 여기가 예정지입니다 그게 안 써있네요 모아일과 예정지라든지 뭐 그런 게 써있을 줄 알았는데 그런 건 없고 하얀색 펜스로만 되어 있습니다 그리고 이쪽으로 조금 더 가게 되면 은 원주고가 나온다고 했거든요 자, 지금 제 옆으로 원주고등학교가 보이고요 아 비가 와서 제대로 안 담겼을 것 같긴 합니다 어우 비가 많이 쏟아지네요 주변을 다 살펴보니까 아까 중개사 대표님이 말씀하신 게 어떤 의미인지 알것 같아요 아까 중개사 대표님이 말씀하신 대로 이 단지는 원주의 다른 지역에서 넘어갈 정도로 큰 매력이 있는 것 같진 않지만 이 주변 일대가 다 구축이다 보니까 원주고나 원주중학교에 아이를 보내고 싶어하는 학부모님들은 신축에 대한 니즈가 있을 것 같다 그래서 그런 분들은 충분히 고려해볼 만하지 않을까 라는 생각이 드는 그런 단지였습니다 사실 제가 이 원주라는 도시를 처음 올 때만 해도 굉장히 막막했는데 오늘 원주까지 와서 운 좋게 설명도 잘 들었고 현장 답사까지 잘 마쳤는데요 제 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독까지는 조금 어렵다 하더라도 좋아요 버튼과 간단한 댓글까지만 좀 부탁드리겠습니다 영상 만드는 입장에서 정말 큰 힘이 되거든요 전 여기까지 하도록 하겠습니다 감사합니다